ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് സി എഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ മലയാളത്തിൽ ഉസാഗ എന്ന് പറയും ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം ഇനി എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഗ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഘങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകമാണ് അവരുടെ ഉസാഗ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ നമ്പറുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറുകളെ എല്ലാം പൊതുവായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എട്ടും പതിനാറുമാണ് തന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നെങ്കിൽ അതിനെ പൊതുവായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഏതാണ് എട്ടിനെയും പതിനാറിനെയും പൊതുവായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എട്ടിനെ എട്ട് എട്ട് വെച്ച് പറ്റും എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഒന്ന് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് രണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് നാല് വെച്ച് പറ്റും പക്ഷേ നാല് എട്ടിനേക്കാളും ചെറുതായത് കാരണം നാല് എൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ നിരത്തി എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേത് വെച്ച് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് എല്ലാത്തിനും പോകുന്നുണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് നോക്കാം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എത്ര വട്ടം പോകും ആറ് പ്രാവശ്യം പതിനാറിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിനാലിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ താഴെ എടുത്ത് എഴുതുക ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് വെച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് എട്ടിൽ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം മൂന്നിൽ നോ മൂന്നിൽ നാല് ആറ് രണ്ട് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പോകത്തില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും രണ്ടും വേറെ രണ്ടും മൂന്ന് നാല് ആറ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട എൽ സി എമ്മിൽ ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എസ് സി എഫിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വെച്ചാണോ ഹരിച്ചത് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എസ് ഇക്വൽ ടു നാല് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നേരത്തെ എഴുതുക ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന നമ്പറുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വെച്ച് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ പറ്റില്ല മൂന്ന് വെച്ച് പറ്റില്ല ഇതിലാകെ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് വെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഘടകം വെച്ചും വേറെ ഒരു നമ്പർ വെച്ചും ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച് ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനത്തിന് തുല്യമാണ് ആ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെയും എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും ഗുണനം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനത്തിന് തുല്യമാണ് ആ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫിൻ്റെയും എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും ഗുണനം അതായത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറുകളുടെ ഗുണനത്തിന് ഗുണനഫലത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും എസ് സി എഫിൻ്റെയും ഗുണനം അതായത് രണ്ട് നമ്പറുകളായ എയും ബിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇ സി ഇക്വൽ ടു അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ തന്നെ എസ് സി എഫ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇത് എൽ എൽ ഡി സിക്കും എൽ ജി എസിനും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി അതായത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഗുണനഫലം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ തന്നെ എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും എസ് സി എഫിൻ്റെയും ഗുണനഫലം എ ഇൻറ്റു ബി സി ഇക്വൽ ടു എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അറുപതും എച്ച് സി എഫ് നാലും ഒരു സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടുമായാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എൽ
എച്ച് എഫ് നാല് ഒരു സംഖ്യ അത് നമുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം ഇൻറ്റു എസ് സി എഫ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് അവിടെ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊടുക്കാം എ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് നാല് അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് പിന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അറുപതിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഏതാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പം നമ്പറുകൾ പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതുമാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നിങ്ങളതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളപ്പോൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് സംഘങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഇരുന്നൂറും അവിടെ എച്ച് എഫ് പത്തുമായാൽ അവിടെ എൽ സി എം എത്ര അതായത് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഇരുന്നൂറും അവിടെ എച്ച് എഫ് പത്തും ആയാൽ അവിടെ എൽ സി എം എത്ര ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അയയ്ക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിലോ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു